വേദിയിലെ സമാദരണീയരായ നേതാക്കളെ യൂത്ത് പാർച്ചിൽ പങ്കാളികളായി എത്തിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ കർമ്മനിരതരായ പ്രവർത്തകരെ നല്ലവരായ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കർമ്മോത്സകരും കർമ്മനിരതരുമായ പ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്സാമു വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത മിസബ് കീഴതിയൂറിൻ്റെയും മൊയ്തീൻ കോയയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ മറ്റ് സാരഥികൾ അണിചേർന്നുകൊണ്ട് പതിനാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ യൂത്ത് മാർച്ച് ഇന്ന് രാമനാട്ടുകരയിൽ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു പോയ വഴിത്താരകളെയെല്ലാം ഹർഷപുളകിതമാക്കിക്കൊണ്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്ത ആളുകളുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളെ കീഴടക്കി ഒരു ചൈത്രയാത്ര ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഈ യാത്ര ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം സംസ്ഥാന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നൽകിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് വിദ്വേഷത്തിനെതിരെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ഇതേ മുദ്രാവാക്യത്തോടുകൂടി ഇനി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിയാബ് തങ്ങളുടെയും പി കെ ഫിറോസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മഹാ റാലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുദ്രാവാക്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമായ മുദ്രാവാക്യം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി ഞാൻ കാര്യദർശിയായി സി മമ്മൂട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് ഫാഷിസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ യുവശക്തി അതേ മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്നും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് വീണ്ടും തിരിച്ചറിയുകയും വിദ്വേഷത്തിനെതിരെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേന്ദ്രത്തിലെയും സംസ്ഥാനത്തിലെയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയെയും പിണറായി വിജയനെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫാഷിസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ദി എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി ഇറങ്ങിയ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ തിരൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇ എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാട് നടത്തിയൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ബാബിരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ ആ ഒരു പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇറക്കിയത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ എൽ കെ അദ്വാനിയും വാജ്പേയും ഇ എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാടും ജ്യോതി ബാസുവും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൽ കെ അദ്വാനി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് മൈ ലൈഫ് മൈ കൺട്രി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വി പി സിംഗിൻ്റെ സർക്കാരിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബി ജെ പിയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഒരുമിച്ച് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു 
അതിൽ സ്ഥിരമായി ഇ എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാടും ജ്യോതി ബാസുവും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് രണ്ട് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് ആ രണ്ട് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ ചൂഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിംസ്ര ജന്തുവായി ബി ജെ പിയെ വളർത്തിയത് സഖാവ് ഇ എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാടും ജ്യോതി ബാസുവും അടക്കമുള്ളവർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് എന്നത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് ആ ബന്ധം ആ പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധം ഇന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിണറായി വിജയൻ നവോത്ഥാന മതിൽ കെട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് അതിൻ്റെ സംഘാട സമിതിയുടെ കൺവീനറായി നിയോഗിച്ചത് സി പി സുഗതൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് ആ സി പി സുഗതന് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ആണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു മാന്യൻ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കെ ടി ജലീൽ എന്നാണ് അപ് സി പി സുഗതൻ ഈ ഡിസംബർ ആറാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിട്ടത് എന്താണ് ഒരു സംഘിയായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കുകയും പകരം അവിടെ ഒരു രാമക്ഷേത്രം ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് കുളിർമ നൽകുന്ന ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് അവസാനിക്കുന്നത് ആ സി പി സുഗതനെ തൻ്റെ ക്ലിഫ് ഹൗസിൻ്റെ അണിയറയിൽ കൊണ്ടുപോയി നവോത്ഥാനം അതിൽ കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയും നൽകിയ പിണറായി വിജയനും സി പി സുഗതനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കെ ടി ജലീലിന് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ നിയമസഭയിൽ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സംഘടന അവർ മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് പോലീസല്ല മറിച്ച് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അവരെ വഴിയിലിട്ട് ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വിഷയം ഞാൻ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി എന്താണെന്നറിയാമോ അതിലെ കുറ്റക്കാർ ആ മുസ്ലിം സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസിന് വഴിമരുന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലഘുലേഖ അവർ വിതരണം ചെയ്തത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരാളെ പോലും അതിൻ്റെ പേരിൽ കൽത്തുറുങ്കിൽ അടച്ചിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് ഒരു രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് ആ രേഖാചിത്രവുമായി സാമ്യമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഷാജഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ്റെ വീട് ആർ എസ് എസ് കയറി ആക്രമിച്ചു അവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മരോധനം സമൂഹത്തോട് ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടു അതിലെ ഒരു ആർ എസ് എസ്സുകാരനെ പോലും പിടികൂടിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പിടിച്ചു ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥ പ്രതിയായ പത്മകുമാറിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ പിണറായി വിജയനിൽ നിന്ന് എന്ത് നീതിയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അക്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെയോ ഒരു ബി ജെ പി കാരനെയോ 
കൽത്തുറുങ്കിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗുകാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ സമരം അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ അതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെ പേരിലും പല നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിലും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവർക്ക് അവസാനം അവരിൽ നിന്നും പിഴ വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആരെങ്കിലും പിണറായി വിജയൻ്റെ പോലീസിൻ്റെ മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഫാഷിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മയല്ലേ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ട് ഇ എം എസിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊലിയൊന്ന് മാന്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാവി നിറം കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആ വാചകം ആവർത്തിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ്റെ തൊലി മാന്തി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാവി നിറം കാണാൻ സാധിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ പിണറായി വിജയനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാക്കത്തൊള്ളായിരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായേക്കാം നട്ടല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴനാര് പോലും ഇല്ലാത്തവർ പക്ഷേ നട്ടല്ലും നല്ലൊരു തലയെടുപ്പുമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തെ നിങ്ങളുടെ ആരെയിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു താഴെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തോണ്ടുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ആളുകളെ കൊല്ലുക ഒന്നുകിൽ ഞെക്കിക്കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ നക്കിക്കൊല്ലും ഇത് രണ്ടിനും നിന്ന് കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇപ്പോൾ സൗകര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കുളിക്കടവിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തോണ്ടി വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് കാണിക്കുക ഒരേ സമയം രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെക്കുന്ന പാരമ്പര്യം പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനില്ല എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരേണ്ടത് എന്ത് ഗുണമാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളത് ഈ ഇരുപതെണ്ണം ഈ ബസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റുന്നത് അത് ആ വഴിക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി താഴെ ഇറങ്ങോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ആരുമില്ല എന്തിനാണ് ഇവർ ബസ് കയറിയത് സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്വാസകരണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വയോമിത്രം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പണം ഖജനാവിലില്ല ആ പണം നൂർത്തടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബസ് മോടി പിടിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് കറങ്ങുന്ന കസേര ഇട്ട് അതിനകത്ത് ശീതീകരിച്ചിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് ഊരു ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനു പുറമെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം വാഹനങ്ങൾ ഡീസലും പെട്രോളും അടിച്ച് യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരന് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു ആ കർഷകന് കാർഷിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു ആകെ കിട്ടാനുള്ളത് പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് കൊടുത്തില്ല ഞാൻ നിയമസഭയിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത് അതിന് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി 
ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളത് പരിഹരിച്ച് ആ പണം കൊടുക്കും ആറുമാസമായിട്ടും കൊടുത്തില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം ആ കർഷകൻ മരണപ്പെട്ടുപോയി പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് അവനർഹമായി കിട്ടേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്ത് കാത്തിരുന്ന് അയാൾ മരിച്ചുപോയി നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ പ്രാതലിന് ഓരോ മുതലാളിമാരുടെ വീട്ടിലും ചെല്ലാം എന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ആ വകയിൽ കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലോചിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയെത്ര സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളാണ് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പാർട്ടിക്ക് ആസ്തി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതല്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ദുർഭരണമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മോദി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോദിയും നിങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാവ്ലിൻ കേസ് മുപ്പത്തിയേഴ് തവണ മാറ്റിവെച്ചത് ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇടി കയറിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയനെ തൊടാൻ മോദിയുടെ ഇടിക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്താണ് ലാവ്ലിൻ കേസ് വരുമ്പോഴൊക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അവധിയിലേക്ക് പോകുന്നു മുപ്പത്തിനാല് തവണ ഒരു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അവധി എടുക്കുമോ അതെന്താണ് നീട്ടി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ മുന്നണിയിലെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സമിതിയിലേക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗത്വമെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ബോധ്യമായില്ലേ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ബി ജെ പിയേക്കാൾ അതാഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് കാരണം ബി ജെ പി ആണ് തമ്മിൽ ഭേദം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്തിനാണ് വി പി സിംഗിനെ പിന്തുണച്ചത് അന്ന് ഇ എം എസും ജ്യോതിബാസുവും വി പി സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ വേണ്ടിയല്ല രാജീവ് ഗാന്ധിയോ മറ്റോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഏത് ചെകുത്താനുമായും കൂട്ടുകൂടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുമായി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാതൽ കഴിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം കോൺഗ്രസിനെ നോക്കി പറയാണ് നിങ്ങൾ കാവ്യായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് കാവ്യായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏക പതാക മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചെങ്കൊടിയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നിറം മാറി മാറി അത് കാവ്യായി കഴിഞ്ഞു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന മിനിസ്റ്റർ അവർ പറയുന്നു ഹെട്രോ നോർമേറ്റീവ് എന്നതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കണം എന്നാണ് എന്താ ഹെട്രോ നോർമേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണും പെണ്ണും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഉള്ള വിവാഹങ്ങൾ അതിനെ മറികടന്ന് ആണാണിനെയും പെണ്ണ് പെണ്ണിനെയും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആരാ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആരാണ് വിശ്വാസികളാണോ അവിശ്വാസികളാണോ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലായാലും ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലായാലും മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോടൊപ്പം സഹയാത്രികരായി നടക്കുന്നവരായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലുള്ളത് വിശ്വാസികളാണ് 
ആ വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ പൂച്ഛിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നാസ്തികതയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എന്ന് ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ ഹെട്രോനോർമേറ്റീവ് അല്ല ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിയും ഗേയും ലെസ്ബിയനുമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും ആ വിശ്വാസികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പുച്ഛിച്ചാൽ പെന്നോട് പലപ്പോഴും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഹെട്രോ നോർമേറ്റീവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിയുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതെന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലോകത്ത് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു രോഗം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ ആ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവസാന വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ അതേറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് രോഗം പടരാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ഹെട്രോ നോർമേറ്റീവിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിയും ലെസ്ബിയനും ഗേയും ഐ അരാജകത്വം ക്യാമ്പസുകളിൽ അടക്കമുണ്ടാക്കാൻ ഏത് എസ് എഫ് ഐ കാരനാണെങ്കിലും ഏത് ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെ ചെറുക്കാൻ ആ കൊക്കിൽ ശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് മൂക്കിൽ വലിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊന്നല്ല ഈ രാജ്യത്തെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസമായാലും അത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമായാലും അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമായാലും ആ വിശ്വാസത്തിനപ്പുറം ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള നാസ്തിക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ വന്ന് ഞങ്ങളെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് കേരളം എന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് വിളംബരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് മുതിരുന്നില്ല ഈ കമ്മ്യൂണിസം അവർ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ ഭരണത്തിൽ നിന്നും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനൊന്നും കീഴ്പ്പെടാൻ നമ്മൾ ഈ ഭരണത്തെ ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതും ഇനിയുള്ള ഭരണം ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ളതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാം ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ നാല് സീറ്റ് കിട്ടിയാലേ ഇവർക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക സമസ്തയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക ലീഗിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക കോൺഗ്രസിൽ ആയിട്ട് ഭിന്നിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ടൊരു നാല് സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ ദേശീയ അംഗീകാരം കിട്ടും ദേശീയ അംഗീകാരം പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ഇലകൂട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു അംഗത്തെ പോലും തരാത്ത രീതിയിൽ ഇരുപത് സീറ്റും ഈ പ്രാവശ്യം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പിടിക്കും കാരണം അത്രമാത്രം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് മാർസിസ് പാർട്ടി അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഈ ഞാൻ ഒരു ഒരാളെ കണ്ടു അയാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിട്ടിരിക്കുക കാരണം അടി കിട്ടി കൂട്ടത്തിൽ ഇയാളെയും പിടിച്ചടിച്ചിരിക്കുക ആരോ അവിടെ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇയാൾ നിന്നുപോയി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവരുടെ ഗുണ്ടകൾ വന്നിട്ട് അയാളെ അടിച്ചിരിക്കുക അപ്പം സഖാവായ എനിക്ക് തന്നെ അടി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഞാനിതിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ രാജിവെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളും മുഷിഞ്ഞ് മുഷിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എല്ലാ സഖാക്കളും സി പി ഐ അടക്കം പ്രശ്ന സങ്കീർണമായി നിൽക്കുന്നൊരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചുളിവിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞെട്ടി ഉണരേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കോൺഗ്രസ് തോറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല കോൺഗ്രസിന് മൊത്തത്തിൽ ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലെടുത്ത സീറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ആറ് ലക്ഷം വോട്ടിന് കോൺഗ്രസ് മുന്നിലാണ് ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
ഹിന്ദി ബെൽറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ കോൺഗ്രസ്സും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ളൂ ആ കോൺഗ്രസ്സിന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി എന്ന് പറയുന്ന മാർസിസ് പാർട്ടിക്ക് കൊട്ടക്കണക്കിന് സീറ്റാണല്ലോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഗോവിന്ദം മാസ്റ്ററൊക്കെ പറയുന്ന വിചാരിച്ചാൽ ഈ നാളത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിനെ മൂപ്പര് മൂപ്പര് വീട്ടിൽ നിന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പോയിട്ട് ഇനി ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു മന്ത്രിയെപ്പോലും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു യൂത്ത് മാർച്ച് ഇവിടെ സമാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മുഹബത്തിൻ്റെ കൊച്ചു കടകൾ തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധിമാനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അദാനി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ എന്താണ് പൊക്കിൽ കൊടിയിലാണ് അദ്ദേഹം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ വിറക്കുന്നത് അദാനീനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെൻ്റ് അംഗത്വം പോവും അദാനീൻ്റെ തൊട്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് മഹുവമൈത്ര പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീക്കറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മഹു അദാനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭ അംഗത്വം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പോയത് അദാനിയെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് മഹോ മൈത്രയ്ക്ക് പോയത് അദാനിയെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൃത്യമായി അദാനിയെ തന്നെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൾക്കറിയാം പിടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്താണ് പിടിക്കേണ്ടത് അത് പിടിക്കുമ്പം മോദി കടന്ന് പിളയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതാണ് മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൃത്യമായി ആ മർമ്മത്തിലാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു കമ്പോളത്തിൽ മുഹബത്തിൻ്റെ കടകൾ തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യ കടമ അതാണ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മുഹബത്തിൻ്റെ കടകൾ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ തുറക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ അടിവേരുകളും നമ്മൾ പിഴുതെറിയും എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും 